SBT, a televisão que agradece o seu carinho. Mais uma matéria investigativa, uma coisa sensacional. Você está acostumado a ver festas, mas hoje... Nós começamos aqui no Pânico na TV uma nova campanha, Silvio. A campanha... Fala, Maís, a campanha que vai deixar você de casa louco. <risos> Como vocês sabem, a menina Maísa, que foi descoberta pelo apresentador Raul Gil, faz muito sucesso na minha emissora. Maísa, fenômeno de audiência, ainda não deu uma entrevista para nenhum programa de televisão. Nós, do Pânico na TV, queremos ser os primeiros a entrevistar essa pequena menina, esse prodígio. O contrato dela é de exclusividade com o SBT. Ela está terminantemente proibida de dar entrevista para qualquer emissora, qualquer veículo de comunicação. Fala, Maísa. Fala, Maísa. Nós recebemos a informação que o apresentador Raul Gil estaria aqui. Ele acaba a gravação e vem aqui jantar nessa churrascaria. Nosso objetivo é fazer com que o Silvio Santos libere um minuto da Maísa. A Maísa não é artista. A Maísa é uma menina que... A nós estamos cuidando dela. Vamos ver se o pânico vai conseguir pelo menos um minuto. Isso aqui é bom pra caramba, isso é docinho. Como é que chama essa fruta? Lambitoba. Pode ir mesmo? Olha, vontade. Pode comer, morder um pedaço assim que, não... que é saborosa pra caramba. É boa demais, é bom não é, o Dó? Água, por favor. Oh, oh, oh. É docinha, é docinha. O cara é um idiota. Olha ele foi, ó. Pronto, pronto. Perdão, Raul Gil. Desculpa, Raul Gil. Enxuga aqui, Raul Gil. Desculpa, Raul Gil. Você que é um grande descobridor de talentos, descobriu a menina que eu contratei, que é a menina Maísa. Ela é só o talento dela também, Maísa. E agora eu estou com a cláusula que eu estou proibido é, da menina Maísa dar entrevista em outros veículos. A campanha começa aqui com você, que é a campanha Fala Maísa. A Maísa é a menina que chegou no meu programa na... e ia completar três anos. Hoje ela está com seis para ser Ela está com seis anos. Me falaram, olha, tem uma menininha aí de três anos que ela é super talentosa, super Pode brincar com ela, que ela, é, ela responde, é maravilha. Quando eu chamei a Maísa, eu até fiz de conta que não a vi. E fiquei dizendo, cadê a Maísa? Cadê a Maísa? Ela atrás de mim. Maísa, pode entrar. Maísa. Ô, oh, Maísa. Maísa. Ah, oh, tá aqui. Caramba, você também não fala nada. <risos> Tudo bem? Tudo. Casada? Não. Solteira? Não. Viúva? Não. Divorciada? Criança. Criança. Ela ficou três anos comigo, eu falava pra ela, não grita no microfone, não vira as costas Você pro bolo. Fala, fala no microfone, Vila pode tocar, ela não sabe nada, fica vendo tuas costas. Raul Gil! Fala! Eu vou do eu quero saber o seguinte, antes de mais nada, fala para o auditório, por que você que vem nesse programa? Porque é lindo, maravilhoso. Nunca fiz um roteiro, nunca fiz nada com ela. Era, era um, uma pedra bruta que foi lapidada é, inicialmente por você. Quanto você, Raul Gil, pagava para ela? Você pode falar aqui na ah, televisão? Ah, que é isso? Eu pagava mil e quinhentos reais. É muito pouco para um talento como o dela. Então, o que acontece? Você é tem... Desculpa, Ele tá tô... tomando mel aqui, toma <risos> mel, igual na entrevista continua. O pai dela e a mãe dela procuraram o Raul Gil, procuraram a produção. Não, elas procuraram o meu filho e o Raulzinho falou para pai, Silvio Santos está querendo contratar a Maísa, vai pagar na época, parece que era 15 mil. Agora parece que ela está ganhando 25. Que vá com Deus, porque eles são pessoas humildes. A criança daquele tamanho levando 20 mil para casa, é bonito. Qual é a profissão do pai da Maísa e a profissão da mãe da Maísa? A mãe dela é doméstica, se eu não me engano. O pai dela, se eu não me engano, ele era a segurança. Se agora o Raul Gil guarda é, rancor, não. chateação com os pais, ou, Absurdo, ou, ou chateação né? comigo por ter contratado não. a pequena Maísa? O Silvio Santos, que na verdade ele é um deus da televisão brasileira. Eu agradeço ele de ter dado essa oportunidade da Maísa ganhar um bom ordenado para cuidar melhor da família dela, porque ela tem talento, cara. Não adianta, não, não adianta. 
adianta você falar que não. A única coisa que eu não gostei dela no Silvio Santos é que quiseram fazer dela uma Chile Temple. Não faz isso com a menina. O cabelinho dela era bonitinho, corridinho. Aí fizeram caixa, encheram ela de caixa. Por que você nunca foi lá no seu queixo? É porque é pra poder. É a minha fantasia. Mesmo é, assim, essa sua... sai, e por que, que você não muda de roupa? Fica sempre com essa roupa. Você que acha que eu sou parte da Caixa do Tempo? Ela teve com a Ivete Sangalo, né? Foi uma das apresentações mais marcantes da vida dela. Como você faz com você me cheira. Essa menina saiu de mim, eu não vi. <risos> e que outras participações marcaram? Toquinho, com o toquinho. Uma folha qualquer, eu desenhei um navio de partida. Rompendo os amigos, bebendo o de bem com a vida. Coisa que a SBT não faz, nós íamos lançar um CD com a Maísa cantando. O Silvio não explora isso não, dela, né? Não. Você acha que quando a Maísa crescer, ela vai perder a graça? Ela vai valer o que ela vale hoje? Ou vai valer muito mais como artista? Assim, você como um visionário. Isso é uma coisa que só Deus é que sabe. Uh! Se você tivesse contratado a Maísa, você iria deixar a Maísa na entrevista para outras emissoras de televisão? Deixa, por que não? Então você acha que o Deixa. Silvio Santos deve deixar ela falar com a gente? Claro! Eu deixaria, porque o Silvio Santos, ele é um monstro sagrado da televisão brasileira. O orgulho da gente é justamente você ter um artista que todo mundo quer. Pode levar, faz favor. Por favor, você paga um cachê pra ela, só isso. Ela nunca deu entrevista pra nenhum programa de televisão. E não vai dar. Vai sim, porque nós vamos atrás, nós vamos Mas conseguir. Mas aí não é o Silvio Santos, negro. Só é o Silvio que libera. As filhas do Silvio. A Silvia Bravanel? Você acha que tem que procurar a Silvia? Silvia, sim. Vamos atrás dela. Vamos Quem Santos? contratou a Maísa do programa Raul Vamos ver se você sabe. Silvia Bravanel? Exatamente. Ah. Mas o Silvio é que libera. Não, mas foram as filhas dele. Foi o olho clínico da Silvia. Papai, então... papai, tem que trazer essa menina pra cá. Que ela é boa. O seu contrato está dizendo que você não pode dar entrevista. Não pode fazer foto. Eu nunca dei entrevista, não deixo meus pais, não deixo. Mas e, e, e foto também não pode fazer. Mas você acha que ele levou porque ele pagou mais. Isso é, é lei de quem paga mais, você acha que é assim? Como dizia o Jânio. Quem tem dinheiro aqui nesta terra, compra tudo. E o Gil Gomes, Gil Gomes, Gil Gomes. Ele levou a menina, a menina. e me deixou com a calça na mão. Não, me deixou. Olha, vocês não devem fazer isso com o Raul Gil. Vocês levaram a Maísa. Leva ele junto, então. Grande Raul Gil, o tartaruga da televisão brasileira. Que tartaruga? Que só vê a cabeça? Olha o vento que ferrou. Está no ar a campanha Fala Maísa. Fala Maísa. Fala Maísa. Mas, mas, mas Silvio, libera a Maísa. Oi. Você chama pânico? Não, pro Raul Gil. <risos> Olha só quem está chegando aqui, oi Silvio Santo! Nós temos um assunto sensacional, Silvio. Meu assunto fala. Nós queremos ser o primeiro programa a entrevistar Maísa. Ô Silvio Santos, fala ou não? Você não aprendeu uma nova agora? Ai, 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 ui, ui. Ai, 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 ui, ui. Ai, 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 ui, ui. Ai, ai, ui, ui. Ai, 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 ui, ui. Vai usar essa cena. Você acha daquela menina aí que você acha? Isso aqui é sensacional. Ai, ai, ui, ui. Alegria, lá, lá, lá. SBT, a televisão que agradece o seu carinho.